Cari amiche e cari amici di Barba Sofia, oggi è il giorno in cui Julian Assange rischia di essere estradato negli Stati Uniti dove probabilmente eh, passerà tutta la vita in carcere, marcirà in carcere, nel carcere della liberal democrazia che è assunta come modello per aver rivelato al mondo dei file segreti in cui si denunciava di fatto le porcherie, le politiche sporche degli Stati Uniti d'America. E guardate, la situazione è veramente drammatica, ma è anche purtroppo poi in Italia eh, ridicola, mi spiego perché. Ieri è andata in scena a, a, a Roma una fiaccolata di partisan per Navalny. Torno un attimo sulla questione Navalny perché eh, molti di voi non hanno condiviso il contenuto del mio video, ci mancherebbe, abbiamo opinioni diverse e dunque devo fare una precisazione per me importante. Um, la Russia non è una democrazia, punto, e io amo le democrazie. La Russia è un governo autoritario, un'autocrazia e una dittatura. Per moltissimi aspetti proprio c'è una violenza sistematica contro tutti gli oppositori, va bene? È una potenza imperialista nell'area, nella regione, lo è stata anche nel mondo. Non è un modello mio politico. Ed è in guerra anche ideologica, economica, eh, geopolitica, geoeconomica con un'altra parte del mondo, probabilmente con l'Europa, di cui in realtà è stata alleata energeticamente per un lungo periodo e con gli Stati Uniti d'America. Appunto, questo è un dato, è un dato di fatto. Okay? Dire questo non vuol dire sostenere gli Stati Uniti d'America, che per me rimangono una democrazia oligarchica, cioè gruppi di potere ricchi, gruppi di finanza, governano di fatto gli Stati Uniti finanziando le campagne elettorali dei vari senatori, dei vari candidati presidenti degli Stati Uniti. È una democrazia plutocratica fondata sul denaro sul profitto e di una democrazia criminale perché le guerre che gli studi hanno fatto nel XX secolo e continuano a fare sono tra le più criminali del, della storia è chiaro c'è la seconda guerra mondiale la prima che teniamo fuori da questo grande diciamo racconto perché sono due guerre in parte uniche nella storia dell'umanità ma dal secondo guerra dal secondo dopoguerra in avanti gli Stati Uniti hanno sistematicamente contribuito non a stabilizzare il mondo ma a renderlo instabile o meglio stabile per i loro interessi dunque la mia posizione voglio che sia ben chiara è chiaramente di fortissima opposizione a un regime come quello russo che io trovo veramente deplorevole ed è una critica feroce e durissima ad una democrazia come quella americana che non ha nulla di democratico perché non mette al centro mai la reale giustizia. È chiaro? Dopodiché non stiamo qui a parlare dove vorremmo vivere e dove preferiremmo vivere. Sono giochini che possiamo anche fare ma non è il centro della questione in questo momento. Veniamo alla fiaccolata. La fiaccolata. la fiaccolata per Navalny ha assunto dei toni ridicoli, ridicoli perché Navalny che, ripeto, mi ha visto ucciso dal governo criminale di, di Putin, è la mia opinione, appunto, eh, vedremo poi le prove, non vuol dire che però Navalny sia il campione dei diritti civili, allora mi spiego ancora meglio. Fare una fiaccolata contro il regime russo, bo, in tutte le libertà dei partiti, va benissimo, facciano quello che, che vogliono. Fare una fiaccolata per ricordare come vengono violati i diritti civili in Russia, va benissimo, fatelo. Ma non si trasforma Navalny in un campione di diritti civili. È un oppositore di Putin, un oppositore di Putin che è forse, anzi, quasi certamente più popolare all'estero lo era che quanto non lo fosse in Russia, anche se in Russia aveva nelle città, eh, nelle parti più giovani della popolazione un consenso, ma è stato un politico, eh, in gran parte razzista, frasi su deportazione di immigrati che sono veramente vergognose, scandalose, è stato un uomo che veramente non ha nulla a che fare con i diritti civili, con i diritti politici, però si è opposto al regime di Putin, perfetto, allora è una manifestazione contro Putin, contro il regime di Putin e anche contro una, una morte terribile che un oppositore di Putin ha subito, ma non si trasforma Navalny per quello che non è stato. 
Secondo questione ridicola, ridicola. Quelle, quella piazza biparti no? non c'è per Giulia Assange ovviamente, non c'è per uno che invece è effettivamente un campione di diritti civili e politici, perché il giornalismo di Giulia Assange è un giornalismo che mette al centro le nostre libertà, ha criticato quelle che sono le politiche del nostro mondo che ci sta, no, politiche stanno sottraendo reali libertà, reali democrazie, punto. Ma perché non c'è una piazza bipartisan? Perché questi partiti che manifestano per Navalny non hanno nulla a che fare con veramente la democrazia. Non sono interessati alla democrazia, ai diritti umani, tanto che non c'è una manifestazione di questi partiti per, la, per il genocidio che avviene in Palestina. C'è stato per l'attentato giusto del 7 ottobre, ma non c'è per, per la Palestina. C'è per Navalny, ma non c'è per Giuliano Assange. Cioè questa è una politica ridotta macchietta, è la politica della colonia americana, è una politica bipartisan, bipartisan di una appunto colonia intellettualmente ormai supina agli Stati Uniti, economicamente ormai alla merce di multinazioni che si comprano pezzo dopo pezzo l'Italia e non facciamo manifestazioni contro i paesi quelli arabi che ci danno i soldi. No, noi, noi non manifestiamo per la Palestina, ci mancherebbe questi partiti, va bene così quello che sta accadendo, ma ovviamente non parlano di diritti civili per l'Arabia Saudita, per il Qatar, dove facciamo i mondiali, dove andiamo all'Expo di Doha, dove costruiamo con le nostre imprese, dunque dei diritti civili e politici a queste persone che organizzano la fiaccolata non interessa niente, è solo, sempre, solo campagna elettorale, ma ancora peggio, è sempre solo asservimento ad una democrazia che è in crisi. La democrazia americana è in crisi, è in crisi perché ormai è una democrazia retta da gruppi di potere, da oligarchie finanziarie dentro un sistema ovviamente capitalistico liberal democratico che si autodefinisce così. Ma e ci sono oligarchie in Russia e oligarchie negli Stati Uniti, sono regimi oligarchici diversi, ma sono regimi che nulla hanno a che fare con una reale democrazia. Poi, è più facile essere liberi che in Russia, certamente, c'è più libertà di studiare che in Russia, certamente, ma non stiamo discutendo di quello, stiamo discutendo adesso di una politica italiana che fa una narrazione degli eventi veramente patetica.